సక్సెస్ మీట్ కూడా పెట్టాలని కూడా నిర్ణయించుకున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు పొద్దున్న ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో ఈ సినిమాని మా మొత్తం యూనిట్తో చూడడం జరిగింది అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వైబ్రెంట్ క్రౌడ్ అంత యూత్ నిశ్చిమించుగా ఒక మూడు వందల యాభై మంది జనంతో చూసాం ఇట్ వాజ్ మార్వలెస్ అంటే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మంచి ఎమోషన్ ఈ రెండు కూడా ఒకే స్ట్రీమ్ లాగా వెళుతూ సో అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ అందరూ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అది చూసి మా అందరికీ చాలా ఆనందం సో ఇది ఇమీడియట్గా మేము మీడియా మిత్రులతో ఈ సక్సెస్ మీట్ని షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి మేము అనుకున్నాం ఇక్కడ ఇందులో మా హోమంత్తో పాటు ఇంకో నిర్మాత అయిన రజనీకాంత్ గారిని స్టేజ్ మీద పిలుస్తున్నాను వెల్ ఒక చిన్న సినిమాని ఈరోజు తీసి తీసుకురావడం ఎంత కష్టం అనేది మనందరికీ తెలుసు ఆ కష్టం అంతా చేసాము దీనికి మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు చేయాల్సిన పబ్లిసిటీ చేసాము ఈరోజు రోజు రోజుకి ప్రతి షో కలెక్షన్ పెరుగుతూ ఉంది బాబుజీ గారు అండి షో షోకి ఈ సినిమా కలెక్షన్ పెరుగుతూ ఉంది అన్ని చోట్ల ఎప్పుడు కూడా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ అప్పుడు ఎప్పుడు గొప్ప చిత్రాలు శంకరాభరణం దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కాని ఎప్పుడన్నా కూడా ఒక క్లాసిక్గా తీసిన సినిమా ఆ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉండడం అనేది మార్నింగ్ షో నుంచి మ్యాట్నీ మ్యాట్నీ నుంచి ఈవినింగ్ షో ఈవినింగ్ షో నుంచి నైట్ షో రేపు సాటర్డే అలా పెరుగుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇది యూత్కి విపరీతంగా నచ్చింది అండ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా మార్నింగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఫిలిం అని చెప్తూ సో ఇటు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక చిన్న వెలితి సినిమా బాగుంది కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి బాగుంది రేపు పెరుగుతుంది ఎల్లుండి పెరుగుతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ ఓ చిన్న వెలితి అందరికీ అందరికీ తెలిసింది ఇవాళ ఇవాళ మన సినిమా ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ ఒక పెద్ద ఫిల్మ్స్కి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది అనేది చాలామంది ఉద్దేశం అది ఎవరు బయటపడరు ఎందుకంటే ఇందులో అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ట్రాడనరీ యూనో సంథింగ్ లైక్ ప్యాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ తోటి చేసి సినిమాలు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి బట్ కేవలం మన ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఫిలిమ్స్కి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు దాస నరేంద్ర గారు లాగా ఒకప్పుడు కే బాలచంద్ర గారు లాగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ ఓ చిన్న ఫిలిమ్స్ ఈవెన్ ఈరోజు హ్యాపీ డేస్ వచ్చినా కూడా ఏంటి పరిస్థితి అని ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ సో ద ఇండస్ట్రీ తాలూకు పోకడ మారింది అంటే ఎందుకు మారింది ఇటువైపు ఇదివరకు టీవీ అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పెద్ద దెబ్బ మనకు అందరికీ కూడా మన థియేటర్స్ వరకు నేను చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా థియేటర్స్ అనేది డ్రీమ్ ఏ ఇంత చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా ఈ డ్రీమ్ని చిన్న భిన్నం చేస్తూ వచ్చే అన్ని ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఇవాళ ఆన్ ఆన్ ఫోన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టుడే అండ్ లాడ్ ఆఫ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఆర్ కమ్ అప్ దేర్ సో ఈ ఇటువంటి కాంపిటీషన్లో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వేవ్ అన్నారు సెకండ్ వేవ్ అన్నారు థర్డ్ వేవ్ అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక వేవ్ అన్నారు నెక్స్ట్ సో ఈ పెద్ద ఫిలిమ్స్ అనే దానికి నేను లేదు కాదు వరకు ఎందుకంటే నేను కూడా పెద్ద 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 సినిమాలు తీశాను అలాగే వెరీ వెరీ లో బడ్జెట్ సినిమా తీశాను అప్పుడు ఒక అందుబాటులో ఉండే ఒక ధర ఉండేది ప్రతి ఎగ్జిబిటరు ఒక చిన్న సినిమా అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు టోటల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇది చిన్న సినిమా అంటే ఇంత మనీ అని ఇచ్చేవారు లేకపోతే ఇలాగా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ ఏ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ ఏ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ రెండు నాలో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పెద్ద సినిమా అని నేను కావాలని నేను ఏమి అన్నాను అది బాగుంది అది రైటే సో దానికి ఏ వెసులుబాటు ఇచ్చారు దానికి 
మీ టికెట్ మీ టికెట్ రేట్ ఇంత మినిమం రేట్ ఇంత దీన్ని ఒక పెద్ద సినిమా అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నీ సినిమా అయింది విత్ జిఎస్టీలో లేకపోతే కాదు మొత్తానికి అయితే నువ్వు ఇంత రేట్ పెంచుకో అని ఈ గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ రెండు గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇచ్చారు అందరు పెద్దలు నిర్ణయించారు అంత హ్యాపీ సో చాలామంది మాలాంటి వాళ్ళు ఏదన్నా ఏంటి కాదు అనడానికి మేమెవరు అంటే వెళ్ళలేదు మమ్మల్ని ఎవరు కూడా పిల్ల సో అది ఓకే నేను ఏదో లైమ్ లైట్లో లేకపోవచ్చు నన్ను టాట్ పిలుచుండి పోవచ్చు అక్కడ తీసుకున్న నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా ఓకే అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ అందరు కూడా నాకు ఇష్టలే నేను కాదు అన్ను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్ వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీ పెద్దలు అందరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక పెద్ద సినిమాని ఒక వచ్చి లైక్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనే సినిమా అయితే నాలుగు వందల యాభై చేసుకో ఆరు వందలు చేసుకో ఎనిమిది వందలు చేసుకో ఎనిమిది వందలు చేసుకో ఒక చిన్న సినిమా నాలుగు కోట్ల లోపు ఒక పాతి లక్షలు పెట్టి తీయండి లేకపోతే ఒక చిన్న చిన్న కేర్ ఆఫ్ కజరపాలలో తీయండి లేకపోతే ఇంకోటి తీయండి ఇంకోటి తీయండి నాలుగు మూడు కోట్ల లోపు సినిమా తీసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఎల్లో థియేటర్లు చూసిన ఆ థియేటర్ పేరు వద్దు కానీ అక్కడ వెళ్తే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను ఓకే ఆ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను పెట్టి నేను నేను ఆ సినిమా ఎలా చూస్తాను నేను ఒక చిన్న సినిమా ఎందుకు చూస్తాను నేను మా మా టాక్ బాగుంది వస్తున్నారు జనం ఓకే సో హౌ ఏదన్నా ఒక ఫిల్మ్ అబ్ యావరేజ్ అయితే ఆ సినిమా చూద్దాం ఎవరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు అటువంటి ఫిల్మ్స్ ఏదన్నా ఒక చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫిల్మ్స్ లాంటివి చేయడానికి మీరు ఎంత టికెట్ రేట్ రేట్ మాకు ఎంత తగ్గిస్తారు అంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తారా ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తారా మా జేబులోంచి పైసా తీసి లోపలికి థియేటర్లోకి రావడానికి ఫర్ ఎ స్మాల్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ ద బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో మీరు ఎంతన్నా పెంచుకోండి ఫర్ ఎ స్మాల్ ఫిలిమ్స్కి ఒక దాసన్ నాయుడు గారు అడిగారు ఇంకోళ్ళు అడిగారు ఇంకోళ్ళు అడిగారు భరద్వాజ్ గారు అడిగారు అందరూ అడిగారు నారాయణమూర్తి గారు అడిగారు వాళ్ళు నేను కూడా అడుగుతున్నా నేను చిన్న సినిమా తీసాను కాదు నా సినిమా రిలీజ్ చేశాను ఈ మాట చెప్పాలంటే రిలీజ్ ముందే చెప్పేవాడిని రిలీజ్ తర్వాత చెప్తున్నాను ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ లేదంటే ఇది ఒక పెద్ద సినిమాల ఇండస్ట్రీగా ఉండదు తప్ప ఒక చిన్న సినిమాల ఇండస్ట్రీగా మాత్రం ఉండదు దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యాస్పైరింగ్ మేకర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఒక విశాఖపట్నం ఒక రాజమండ్రి ఒక ఏలూరు ఒక హైదరాబాద్ సికెండ్ బ్యాడ్ వరంగల్ రాయలసీమ చిన్న చిన్న సినిమాలు తీద్దాం అని యాస్పైరింగ్ వీళ్ళందరూ ఏంటి నేను ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలా నేను సినిమా థియేటర్ రాలేనా అని వాళ్ళు ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ చేయాలి థియేటర్లో నాకు అర్థం కావట్ల వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్లీజ్ సిట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఏదైనా మాట్లాడాలంటే అందరినీ కలుపుకోండి అటు తీసుకెళ్ళండి మళ్ళీ ఒకసారి ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ ఫిల్స్ మీరు పెద్ద సినిమాలు ఏదన్నా ఎంత రేట్ అయినా పెంచుకోండి మీరు మూడు వేలు చేసుకోండి వస్తారు జనం ఇద్దరు హీరో సో ఇద్దరు పెట్టుకోండి హీరో ముగ్గురు పెట్టుకోండి హీరోల్ని సో వస్తారు జనం దిర్ ఇస్ ఎ క్రేజ్ ఒక చిన్న సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మెల చూద్దాం లెవ్ టీ అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఇంతే కదా రేటు పర్లేదు వెళ్ళొచ్చు బాగుందంట సినిమా అనే దానికి ఒక చిన్న వెసులుబాటుకి ఏం చేద్దాం అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి లేదంటే చిన్న సినిమా అనేది రాదు ఇటువైపు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్స్ ఇక్కడ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళండి అక్కడ ఆడితే అంటే అంటే ఎట్లా సినిమా ఆడటం అంటే ఏది ఇక్కడ సినిమా ఆడాలంటే ఏం చేయాలి రావాలి కదా జనం సినిమా బాగుందంటున్నారండి కానీ రారు జనం రారు ఎందుకు రారు బికాస్ ఆఫ్ టికెట్ రేట్స్ ఇది ప్లీజ్ ఈ వాళ్ళు నేను చెప్పింది ఏదో నా సినిమా హిట్ అయిపోయింది నా సినిమా సక్సెస్ నేను ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడలేదు ఫర్ ఎనీ అదర్ స్మాల్ స్మాల్ మేకర్స్ దే హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రిక్వెస్ట్ యాజ్ ఎ సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవరిబడి ప్లీజ్ డూ డూ హెల్ప్ ద స్మాల్ ఫిలిమ్స్ ప్లీజ్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ లాస్ట్ ఇరవై రోజులు ఇరవై ఐదు రోజులుగా మేము అందరం చేస్తున్న ఈ ప్రచారం చివరి దాకా టిల్ ద సక్సెస్ బిట్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ మీరు అందరూ కూడా మా ఇంట్లో ఉన్నారు అండ్ వీఆర్ డన్ విత్ ఎ వెరీ వెరీ యూత్ఫుల్ టీమ్ అండ్ యంగ్ టీమ్ మీరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ అస్ అండ్ ఏ స్మాల్ స్మాల్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై యాక్టర్స్ అండ్ ముందు 
రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అసోసియేట్ విత్ యూ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ ఇవాళ పొద్దున్న ప్రివ్యూ అయిందండి ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో ఇట్ వాజ్ హౌస్ఫుల్ అండ్ దెర్ వాజ్ అ గ్రేట్ అప్లాడ్ దేర్ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్డ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ స్పెషల్లీ సుమంత్ అశ్విన్ డిడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ రోల్ ఇన్ హిస్ కెరియర్ యాజ్ ఎ డిజెక్టెడ్ లవర్ హైదరాబాద్లో దిల్ జలవ ఆషిక్ అంటారు అలాంటి క్యారెక్టర్ సూపర్గా చేశాడు తన ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఆల్ రోహన్ కూడా అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఇన్ హిస్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ హీ డిడ్ బ్రిలియంట్లీ అండ్ ద టూ అవర్ లీడింగ్ లేడీస్ డిడ్ అ ట్రమెండస్ జాబ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ సమర్థ్ ద ద యంగెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఐ విష్ హిమ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ and uh, i see that it will be a big run in all the theaters we have released almost 200 theaters in both of the states adi baga andar ki receive avutadani in these holidays we are expecting tomorrow and day after and it will go in a big way and we are expecting so all the best for all of us thank you there is mala nanano so andulo koni koni marchipoyina vishayalu entante okati thanks uh, to to all the actors and actresses and even the technicians here and i should say ival morning chusina appudu uh, you know first humanth gurinchi nenu cheppan mundu rohan has done a really extraordinary job and thanu gochina applause you know as a new film uh, you know uh, so as a new actor and uh, so he has got a good very good future and wish you all the best and the way of applause you got in the morning you are definitely uh, bound to make it okay thank you sir thank you okay and then uh, samard nu chesina part lo anni bgms kani anni kuda enta you all chusa kada enta manchi applause vachind anedi and uh, so surely the industry blessing and our blessings are with you thank you sir and again wish you all the best thank you and indulo sena nu oka paata ay er paat padave kada ha thank you so much okay and uh, <laughs> um hi and uh, so ivala first of all ms raju sir ki big thank you na ki wonderful movie opportunity opportunity ichinanduku uh, i'm very proud to be working for him in this movie and matter so ee uh, movie ki ivala movie lo movie theater lo we got a lot of good uh, reviews సో అందరికీ చాలా నచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కూడా ఈ వీకెండ్ కూడా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మీరు వచ్చి థియేటర్లో చూస్తే విల్ ఆల్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఎంఎస్ రాజు గారు నాకెలా కొత్త న్యూ టాలెంట్కి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారో ఐ విల్ ఆల్సో పే బ్యాక్ మై రిగార్డ్స్ టు హెమ్ బై బై సారీ ఐ విల్ ఆల్సో పే బ్యాక్ మై రిగార్డ్స్ టు హెమ్ బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంఎస్ రాజు గారు అగైన్ Uh, it's a wonderful movie please go watch it in theaters thank you media andarki thanks because ee film ni chaala ba promote chesaru na films anni netlo chuste ee film ni meeru chaala ba promote chesarani so thank you very much so nenu just theatrical experience gunchi maatladtanandi ఇట్స్ జస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నామండి అంటే ఈ ఫిల్మ్ తీస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వల్ బిఫోర్ అ లైట్ హౌస్ సీన్ కానివ్వండి సెకండ్ హాఫ్ కానివ్వండి డెఫినెట్లీ నేను ఇట్ ఇట్స్ ఒక ఒక మాస్టర్ పీస్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ లైక్ అ మాస్టర్ పీస్ అని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని ఈరోజు థియేటర్లో చూసినప్పుడు నాకు కళ్ళంటే నీళ్ళు వచ్చినాయి అనమాట వాజ్ వె ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఇమోషనల్ బికాజ్ ఏదైతే అనుకున్నావో ఎక్కడైతే కన కనెక్షన్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నారు అక్కడ బాగా నవ్వారు బాగా ఎంటర్టైన్ అయ్యారు బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు అండ్ కరెక్ట్ పోర్షన్స్లో ఆడియన్స్ రియాక్షన్స్ చూసి నాకు చాలా ఇమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యానండి కళ్ళంట నాకు నీళ్ళు వచ్చేసినాయి సో దిస్ మాస్టర్ పీస్ ఈజ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ట్రెండ్ చూశానండి అదేంటంటే ఒక గుడ్ ఫిల్మ్ థియేటర్లో ఉందంటే ఆడియన్స్ 100% పర్సెంట్ దే విల్ అప్రిషియేట్ దట్ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ని అప్రిషియేట్ చేయర
గుడ్ ఫిల్మ్ని డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అండ్ అది నేను ఆ ట్రెండ్ చూస్తూనే ఉన్నాను చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎప్పటికీ మారదు బికాస్ అల్టిమేట్ జడ్జెస్ ఆడియన్స్ అండి అల్టిమేట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ బెస్ట్ జడ్జెస్ సో వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు ట్రస్ట్ చేస్తాను సో వాట్ ఎవర్ దే సే వాట్ ఎవర్ వర్డ్ ఇక్ దే గివ్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ దెమ్ వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అండ్ ఇప్పుడు దాకా అయితే ఐ గాట్ సో మెనీ సో మెనీ మెసేజెస్ కాల్స్ ఈ ఈ మధ్యకాలంలో నాకు రాలేదండి అందరు కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఈ ఫిల్మ్ గురించి అండ్ ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా ఈ చాలా మంచి రిపోర్ట్ ఉంది ఈ ఈ రిపోర్ట్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ గోన్ వాచ్ ఇట్ సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ మాస్టర్ పీస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ మాస్టర్ పీస్ ఇట్స్ యోర్స్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్ యూ లవ్ ద మూవీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ నేను ఊరికి నేను చెప్పట్లేదండి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఫెంట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఒక కామన్ ఆడియన్ లాగా చెప్తున్నానండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ దిస్ మాస్టర్ పీస్ థ్యాంక్ యూ వచ్చిన తర్వాత బయటికి లోపల మామూలుగా వెళ్ళారు అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఎవరో అనుకున్నారు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మాత్రం అందరూ ఫుల్గా చుట్టు చుట్టు పుట్టేశారు సో నా దట్ ఇస్ ద పాపులారిటీ ఆల్ దీస్ యూనో యంగ్ గర్ల్స్ ఆర్ గెటింగ్ నవ్ అండ్ ఐ వాంట్ క్రితిక శెట్టి టు స్పీక్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఐఎమ్ ఓవర్వెల్ విత్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ విత్ ఆల్ ద పాజిటివ్ రివ్యూస్ విత్ గాట్ టిల్ నవ్ ఐ వుడ్ లవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ టు గోట్ ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ and i'm really grateful and thankful to sir for giving me this opportunity for being the part of the project so please go to the theaters and watch the film and i assure you all that you all will have a smile on your face throughout the film and you all will really enjoy it ms saju sir for giving me this opportunity to explore my first stepping stone in the actors world and i feel there's a long way ahead but it was so overwhelming to see so many people and so much media all around it's like my first experience ever today and it was a very very good feeling and thank you so much for all of you to come here and i feel it's a really amazing film and you all should watch it and you're going to enjoy it roz ki perge cinema id matra 100% guarantee and i'm really happy about what has happened today to me in the theaters it was so be- so beautiful so definitely go and watch anattu sumantha nan anattu first of all media all and thank you so much ma film baga promote chesa day 1 nunchi so thank you from the bottom of my heart um, for encouraging a movie like ours and ivala theater lo unnappudu asla it was a very emotional moment and um, you know years nunchi uh, as an actor as a chance ostunda raada enti ane unna dantlu phase lo an tarvata ivala theater lo kuchoni manam manam screen pain chusukunta unte anta ayyaka a film by ms rajgaru ante asla that was a very 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 proud moment my family andar tho ellano and that was adi i can't express in words andi thank you so much sir for believing in me and giving me this opportunity adi highlight number 1 andi highlight number 2 entante andar vachi movie aipaka interval nunchi asla characters ni baaga mechukunnaru movie ni baaga mechukunnaru be it uh, the young crowd మొత్తం విజిల్స్ లాఫ్స్ ఫుల్గా దే జస్ట్ ఎంజాయిడ్ ఇట్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా సో నేను నా ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్తో వెళ్ళాను నా ఫ్యామిలీ అని కాదు కానీ దే రియలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ అండ్ సో సో యా ఐ థింక్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎమోషన్స్ మీ అందరికి నచ్చుతుంది బీఎట్ ఎనీ ఏజ్ మా నాన్నమ్మ కాడ చూసారు ఐ థింక్ షీఈ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆమె కాడ బాగా నచ్చింది మూవీ so uh, so please go and watch it in the theaters and uh, please encourage our movie as much as you can uh, it's another classic in uh, ms rajgar movie lo list lo inko classic anukuntanu so thank you so much andi thank you